ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து முடக்கத்தான் இட்லி தோசை அதுக்கு மாவு அரைக்கணும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தோட்டத்தில் முடக்கத்தான் கீரை இதுதான் முடக்கத்தான் கீரை வந்து முளைச்சிருக்கு அதை கட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு அதில் மாவு அரைச்சி இன்றைக்கி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து முடக்கத்தான் இட்லி தோசை அதுக்கு வந்து என்ன ரேஷியோ அப்படின்றத சொல்கிறேன் புழுங்கரிசி வந்து மூணு கப்பு முடக்கத்தான் இலை ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கைப்பிடி வர்ற மாதிரி ஒரு கப்புன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் உளுந்து அரை கப்பு அப்புறம் வெந்தயம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் இதுதான் ரேஷியோ நம்ம யூஸ்வலாக இட்லி மாவுக்கு எப்படி தனித்தனியாக ஊற வச்சு அரைப்போமோ அந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு ஃபெர்மெண்ட் பண்ணிட வேண்டியதை நைட்டு ஃபுல்லாக புளிக்க வச்சுட்டு காலையில் சோடா பு போட்டு இட்லி வாத்துக்கலாம் நல்ல பஞ்சு மாதிரி வரும் இட்லி புதுசுன்னு தோசையும் இதே மாவில் ஊற்றிக்கலாம் தோசை மாவில் வந்து சோடா பு போட தேவையில்லை இது அப்படி நான் செய்யும் பொழுது சொல்கிறேன் முடக்கத்தான் தோசைக்கு மாவாட்டுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலை வந்து ஃபஸ்ட்டு மையணும் இல்லையா அதுக்காக மொதல் இந்த இலைய போட்டு நல்லா அதை அரைச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் தான் அரிசியெல்லாம் போடுவோம் அப்படி கையை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி விட்டாங்கன்னா தான் அது மையும் இல்லைன்னா ஒரே இடமா போய் நின்றுக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போடுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா தனியாக மிக்சி ஜாரில் அதை ஆட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கூட அப்புறமா அரிசி உளுந்தெல்லாம் தனித்தனியாக அரைச்சிக்கலாம் கிரைண்டரில் போடுறது இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் இலை வந்து மஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா உளுந்து வெந்தயம் ஊற வச்சதை போடுறாங்க எப்பயுமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் கூட கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் கட் பண்ணாமல் முழுசாக போட்டுட்டோம்னா சிக்கிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்ட உடனே கொஞ்சம் கை வச்சு கிளறி விட்டுருணும் மிக்சியில் போட்டால் பிரச்சனை இல்லை சின்ன ஜாரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை சுற்றி விட்டு எடுத்துடலாம் இந்த இலையோட தன்மை வந்து வழவழன்னு இருக்கும் அதனால் உளுந்த அளவை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கிறோம் அந்த வெண்டைக்காயிலெல்லாம் வளவலன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்காக இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்கிறேன் இப்போ இது வரைக்குமே தண்ணியே தெளிக்கல பாருங்கள் அந்த இலையில் இருக்க தண்ணி அப்புறம் அந்த உளுந்து ஊர்ந்த தண்ணியிலே தான் ஆட்டிகிட்ருக்குறோம் எடுத்த உடனே இலை மையறதுக்கு முன்னாடி இலையோடு தண்ணியை கொட்டிட்டோம்னா அப்புறம் அந்த தண்ணி வந்து இலைய மைய விடாது கொட கொடன கல் தான் ஆடும் இலை வந்து அறப்படாது பிகினர்ஸும் பார்ப்பாங்க இல்லையா அதனால இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ முக்கால்வாசி இலையெல்லாம் மஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உளுந்து ஃபுல்லாக ஆட்டி முடித்த பிறகு அரிசி போட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து தோசை மாவு பதத்துலேயே ஆட்டி எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம முடக்கத்தான் தோசைக்கு மாவு ஆட்டிகிட்டு இருந்தோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இலையும் அதாவது முடக்கத்தான் இலையும் உளுந்தும் நல்லா மஞ்சிருச்சு இப்போ தான் அரிசி சேர்க்குறோம் அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாவது ஆகும் என்னென்னா கை விட்டு நகர்த்தி விடணும் அந்த இலைய போட்ட உடனே இல்லைனா ஒரே இடத்துல இருக்கும் இலை இலை நகரலையேன்னு தண்ணியை ஊற்றிட்டோம்னா மையவே மையாது கையை வச்சு தான் நகர்த்தி விடணும் இலை பாதி மஞ்ச உடனே உளுந்து போடுறோம் அந்த உளுந்து ஊர்ண ஈரம் இருக்கு இல்லையா அதில் இலை என்ன மையுதோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து அரிசி போட்டுட்டு அரிசி அரைப்படணும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து ஆட்டுறோம் மாவு நல்லா ஆட்டிட்டு நம்ம இட்லி மாவு பதத்துக்கு நொர நொரன்னு வந்தாவே போதும் அப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் உப்பு போட்டு கலந்து வச்சிட்டோம்னா நைட்டெல்லாம் புளிக்க விட்டுட்டு காலையில் மறுநாள் காலையில் இட்லி வாத்துக்கலாம் இட்லி வாக்கும்போது எவ்வளோ மாவு தேவையோ அவ்வளோ மாவு வந்து தனியாக ஒரு கிணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சோடா உப்பு கொஞ்சம் போட்டு கலந்து 
இட்லி வாத்துக்கலாம் இதே மாவுல நம்ம நார்மலா தோசை ஊத்துறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தோசையும் வாக்கலாம் நல்லா இருக்கும் ஹாய் फ्रेंड्स நம்ம நேத்து வந்து மாவு ஆட்டி வெச்சோம் முடக்கத்தா இல போட்டு பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்க இனிமேல் வந்து இந்த மாவை வேணும்ன்ற அளவு இட்லிக்கு கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு சோடா பூ போட்டு தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக நாங்கள் ஏன்னா இது ரொம்ப திக்காக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இட்லி மாவு பதத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கிறோம் மீதி மாவை வந்து தோசை வத்துக்கலாம் இட்லி எப்படி செய்கிறோமோ அதே தான் அதுக்கான சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காய சட்னி வெங்காய சட்னிக்கு வந்து இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா என் கையெல்லாம் வந்தது குட்டி குட்டி வெங்காயம் தான் அதனால் நாலு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டு பேருக்கு போதும் நாலு வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வரமிளகா வந்து ஒரு எட்டு வரமிளகா வச்சுக்கலாம் எல்லாமே பச்சையாக தான் மிக்சி ஜாரில் அப்படியே போட்டு ஆட்ட போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் தாளித்து மேலே கொட்டுவோம் எப்பயுமே நம்ம இந்த சட்னிக்கெல்லாம் தேங்காய் சட்னிக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆனால் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக பிடிக்கும் இந்த வெங்காயத்தோட காட்டத்தை அந்த எண்ணெய் வந்து அதுக்கு மேலே போய் குறைச்சிரும் நம்ம அரைச்சி உப்பு பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு மாதிரி காட்டம் தெரியும் ஆனால் அந்த எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த சமயம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா வெங்காயத்தோட காட்டம் அப்புறம் வரமிளகையோட காரம் இருக்கும் புளி வெள்ளம் உப்பு எல்லாமே கலந்துருக்கும் ஸோ இந்த தோசை இந்த தோசையாகட்டும் இட்லி ஆகட்டும் இந்த இதுக்கெல்லாம் முடக்கத்தான் தோசைக்கு அதுக்கப்புறம் சுற்றி ஊற்றுற மாதிரி ஆப்பம் தோசை அதுக்கு அதுக்கப்புறம் தோரம் பருப்பில் இட்லி தோசை செய்வோம் அதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே இது நல்ல காம்பினேஷன் ஸோ ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த வெங்காயத்தை தோல் எடுத்துட்டு நாலு நல்லா கட் பண்ணி பெருசு பெருசாக எப்படி போட்டுடுறோம் இந்த பச்சை சாரி இந்த வர மிளகாவே அதே மாதிரி போட்டுட்டு புளியை வந்து ஊற வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா மிக்சி ஜாரில் போடும்பொழுது ஒட்டிக்கும் இல்லையா அதனால் ஊற வச்சுருக்குறேன் இந்த தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் சும்மா அந்த ஊற வச்ச புளியை மட்டும் தண்ணியை விட்டு வி எடுத்து போட்டுக்கிறோம் வெள்ளம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதை வந்து ரன் பண்ணிவிட்டு பச்சையாகவே ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய தாராளமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு அப்புறம் இந்த பெருங்காயம் போட்டு பெருங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் இதுக்கு வச்சுக்கோங்க அரைக்கிறதுக்கு வச்சுக்கோங்க மீதி கொஞ்சம் வந்து தாளிக்க வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்துலேயும் போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் போடுறத விட ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தாராளமாக நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டு தாளித்த அந்த கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க தாளித்ததை இந்த சட்னி மேலே ஊற்றணும் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் நீங்கள் உப்பு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணுவீங்களே அப்போ உங்களுக்கு இந்த வெங்காயத்தோட காரம்தான் தெரியும் ஸோ அது காட்டமா அப்படின்றது காட்டம்தான் சரிங்களா இன்னும் இவ்வளோ காரமாக இருக்குன்ற மாதிரி யோசிச்சுக்க வேண்டாம் அரைச்ச உடனே அது அப்படி இருக்கும் அந்த எண்ணெயை ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா மைல்டாகிரும் சின்ன குழந்தைங்க கூட சாப்பிட்லாம் விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ முடக்கத்தான் மாவு அரைச்சோம் இல்லையா இட்லி மாவு அதில் வந்து பாதி எடுத்து வச்சாச்சு பாதி வந்து சோடா பூ போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் இட்லி வாக்குறதுக்கு இட்லி போனி வச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த மாவை இட்லி தட்டில் ஊற்றி வைக்க வேண்டியது தான் இப்போ முடக்கத்தான் இட்லிக்கு சோடா பூ போட்டு கலந்து வச்ச அந்த மாவை தட்டில் இட்லி தட்டில் ஊற்றிட்டோம் எப்பயுமே இட்லி எந்த இட்லின்னாலும் இட்லி பாத்திரத்தில் முன்னாடியே தண்ணி ஊற்றி சிம்மில் வச்சுருங்க இந்த சோடாக்கு போட்டு கலந்துட்டு நம்ம தட்டிலெல்லாம் துணி போட்டு மாவு ஊற்றுறதுக்குள்ளார அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் பாயில் ஆகும் பாயில் ஆகிற டைமில் வந்து தீயை பெருசு பண்ணிவிட்டு இட்லி தட்டெல்லாம் அடுக்கி நம்ம மூடும் பொழுது கரெக்டாக அந்த வேப்பரை வந்து இட்லி பா இட்லியில் படும் சில பேர் வந்து அப்படியே அந்த வேப்பர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்குள்ளார வந்து அந்த மாவெல்லாம் கீழே கூட சொட்டும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா பாருங்கள் இப்போ அந்த வேப்பர் லைட்டாக வர்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் 
இந்த சமயம் மூடிட்டோம்னா இன்னும் கூட கீழே வழியாக செய்யாமல் இருக்கும் சரி இட்லி ரெடி ஆனது இப்போ வந்து நம்ம முடக்கத்தா இட்லி வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நார்மல் இட்லி மாதிரி நல்லா வெந்துருச்சு கையில் ஒட்டவே இல்லை ஸோ இதே தான் நம்ம மற்ற இட்லிக்கு பிரதமர் செக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து நம்ம முடக்கத்தா இட்லி வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நார்மல் இட்லி மாதிரி நல்லா வெந்துருச்சு கையில் ஒட்டவே இல்லை ஸோ இதே தான் நம்ம மற்ற இட்லிக்கு பிரதமர் செக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் ஸோ நம்ம முடக்கத்தான் இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கு சரியான காம்பினேஷன் ஆனியன் சட்னி இந்த ரெண்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடக்கத்தா இட்லி பார்த்தோன்னே அதே மாதிரி முடக்கத்தா தோசை இப்போ பார்த்து பார்க்கலாம் இந்த தோசைக்குமே அந்த வெங்காய சட்னி இட்லியோட நான் ஒரு ரெசிபி சொன்னேன் இல்லையா அது நல்ல மேட்ச் ஆகும் இது வேணும்னா அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா திருப்பி போட்டுக்கூட நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ரோஸ் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் நார்மல் தோசை மாதிரியே நல்ல ஈஸியாகவே வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் ஊற்றினது கொஞ்சம் சின்னதாக ஊற்றாக்கிற மாதிரி ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு சிலருக்கு வந்து சென்டரில் ஊற்றி நிரவுவாங்க அதுக்காக அந்த ஃபஸ்ட்டு தோசை அந்த மாதிரி செஞ்சேன் அடுத்து சுற்றி ஊற்றினாலுமே நமக்கு இந்த தோசை ஊற்ற வரும் என்னடா முடக்கத்தான் போட்டிருக்கோம் எப்படி வருமோ அப்படின்ற பயம் தேவையில்லை 
நார்மலாக இட்லி தோசை எப்படி இட்லி மாவு தோசை ஊற்றுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் பயப்பட தேவையில்லை பேர்லேயே இருக்கிறதா முடக்கு அற்றான் ஸோ முடக்கு வலி அந்த மூட்டு வலி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் இந்த கீரை வந்து ரொம்ப நல்ல மருந்து மருந்தாக சாப்பிட முடியாது அதனால தான் சாப்பாட்டில் நம்ம செத்திக்கிறோம் அதை உணவாக மாற்றிக்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஃப்ளேவர் எப்படி இருக்குன்னா மருதாணி அரைச்சி வச்சுட்டு அந்த கையில் நம்ம மருதாணி எடுத்த பிறகு சாப்பிட்ட ஒரு மாதிரி வாசனையோடு இருக்கும் இல்லையா அந்த வாசம் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ முடக்கத்தான் தோசை முடக்கத்தான் இட்லி ரெண்டுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்குரிய சைட் டிஷ் வெங்காய சட்னி இன்னொரு வீடியோவில் தனியாகவும் போட்டிருக்கேன் ஆனால் அதனுடைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு கூட சட்னியை ஆட்டிக்கலாம் அந்த வெங்காய சட்னி தான் இந்த தோசைக்கு இட்லிக்கும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள்